जी तो अभी हम जाते हैं एक्सरसाइज पार्ट पे इससे पहले हम थोड़ा सा इसको समाप कर लेते हैं कि जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है चैप्टर एट में जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इसमें हम जो पढ़ा है इसको थोड़ा सा समाप्त कर लेते हैं फिर उसके बाद एक्सरसाइज टाइम टू एसेस करते हैं द अर्थ स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इन टू फोर मेजर कॉम्पोनेंट्स दैट इज द क्रस्ट द मेंटल एंड द आउटर कोर एंड इनर कोर ठीक है जी क्रस्ट मेंटल आउटर कोर एंड द इनर कोर द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ द मेंटल एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर द कोर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट द आउटर कोर एंड द इनर कोर अबाउट थ्री फोर्थ ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फ्राम फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ठीक है जी वेन इट रेन्स सम ऑफ द रेन वाटर पासिस थ्रू द सॉयल एंड इज स्टोर्ड ओवर नॉन पोरस रॉक्स बीनीथ द सॉयल फॉर्मिंग अंडरग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर The level of groundwater is called the water table. The melting of snow in the mountains also adds water to lakes and rivers. Soil is the thin layer of material that covers the earth's surface and is mostly made up of mineral particles. Organic material, air, air, water and living organisms. Soil is mainly of three types on the basis and size of soil particles. ठीक है जी ये साइज पार्ट साइज ऑफ पार्टिकल्स को बेस करते हुए हम कह सकते हैं साइल तीन किस्मों की होती है दैट इज सैंडी सैंडी सॉइल क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल परकुलेशन रेट ऑफ द या परसुलेशन या परकुलेशन रेट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल मींस द रेट एट विच द वाटर स्ट्रेन्स थ्रू द सॉइल different soils have different water absorbing capacity theek ho gaya ji okay time to assess mein aate hain fill in the blanks mein the dash is the outermost solid part of the earth ye aapne yahan par bhi padha hai the crust is the outermost solid part of the earth phir uske baad hai about dash of the water available on earth is present in the ocean and seas about 3/4 of the water ye bhi aapne yahan par padha hai theek hai ji इन लोमी सॉइल द ह्यूमस कॉन्टेंट इज मैक्सिमम एंड इट हेल्प्स इन गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ठीक हो गया जी ये तो अभी यहाँ आपने पढ़ा है अभी नेक्स्ट हम जो है वो भी देख लेते हैं ओके नेक्स्ट पेज पे हमें जो मिलते हैं फिल्म दी ब्लैंक्स उसमें यह है ना कि दी पोरोसिटी यानी पोरस होना किसी चीज का पोरोसिटी ऑफ डैश सॉइल इज एडिकुएट एंड देयर फोर इट हैज मॉडरेट वाटर टेंशन कैपेसिटी द पोरोसिटी ऑफ ये कौन सी ऐसी होती है जिसकी मॉडरेट होती है एक की होती है बहुत ज्यादा एक की बहुत कम और एक की मॉडरेट होती है ये किसकी होती है लोमी सॉइल की जो होती है एडिकुएट होती है मतलब यानी काफी होती है बहुत ज्यादा भी नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती ठीक है जी ओके okay. अभी नेक्स्ट ये है कि इन डैश सॉइल जीरोफाइट्स यानी कि प्लांट्स विच नीड लेस वाटर टू ग्रो जीरोफाइट्स क्या होते हैं कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनको बहुत कम पानी चाहिए होता है उगने के लिए जैसे पीचीज होते हैं या वाटर मेलन्स होते हैं तो ये कौन से सॉइल में सबसे अच्छे उगते हैं ये दे ग्रो अप वेरी वेल इन दी सैंडी सॉइल सैंडी सॉइल्स जो होती हैं ना उनमें ये जो आपके वाटर और पीचीज और ये जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है वो बड़े अच्छे उग जाते हैं ठीक है फिर हमने आ जाते हैं कि मैचिंग कॉलम करने हैं हमने कॉलम ए में हमें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं और राइट पे लिखे हैं इनको हमने आपस में मैच करना है जैसे कॉलम ए में एक लिखा हाईली पोरस मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले मैक्सीम ह्यूमस कॉन्टेंट रेडियस ऑफ अर्थ एंड फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज इधर बी में लिखा है लोमी सॉइल सिक्सटी किलोमीटर एंड सैंडी सॉयल एंड पॉइंट जीरो जीरो थ्री परसेंट एंड क्ले सॉयल तो हाईली पोरस जो है क्या चीज़ होती है आपने पढ़ा है ना कि दिस इज सैंडी सॉयल ठीक है तो सो यू विल से इट इज जिसको हम मैच कर देंगे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले कौन सी होती है इट इज क्ले सॉयल इट क्ले सॉयल जो होती है सैंड और क्ले की मिक्सचर होती है ठीक है मैक्सिमम ह्यूमस कॉन्टेस्ट किस में होता है लोमी सॉयल में ठीक है जी 
रेडियस ऑफ अर्थ क्या है रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कि यू सिक्सटी थ्री हंड्रेड किलोमीटर है इसका जी ठीक है फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज जो है हमारे पास कितना है यह है पॉइंट जीरो जीरो थ्री परसेंट है ठीक है जी सो ये पार्ट भी हमारा हो गया विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स सी वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग क्या ख्याल है सी वाटर हमने क्या पढ़ा नहीं इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं सो वील राइट हेयर फॉल्स रेन वाटर इज फ्री फ्राम सॉलिबल प्योरिटीज ये हमने पढ़ा है कि रेन वाटर में कभी कभार कुछ छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं मगर इट इज मोस्ट ऑफ टाइम ये फ्री फ्राम सॉलिबल प्योरिटीज होती है ये जब बहुत ज़्यादा कहीं पोल्यूशन हो तो कोई थोड़ा मसला दे देती है उन शहरों में जब बारिश होती है अदरवाइज इट इज फ्री फ्राम द सॉलिबल प्योरिटीज सो हम इसको ट्रू कहेंगे मॉइस्चर कॉन्टेंट वेरीज फ्राम सॉइल टू सॉइल ये भी बिल्कुल ठीक बात है और सेंडी सॉइल हैज द बेस्ट है बेस्ट परकुलेशन रेट ठीक है ना यही है ना कि परकुलेशन रेट क्या होता है कि कितनी तेजी से पानी किसी चीज में से अंदर से गुजर जाता है ना कि पोरस होता है जो ज़्यादा उसका परकुलेशन रेट ज़्यादा होता है तो सैंडी सबसे ज़्यादा पोरस होती है तो सो दिस इज ट्रू क्ले साइल डज नॉट हैव फाइन पार्टिकल्स नहीं भाई ये नहीं उसमें तो बहुत फाइन होते हैं पार्टिकल्स इतने ज़्यादा फाइन होते हैं कि जिसकी वजह से वो उसमें बिल्कुल एक किस्म का पानी वो उसमें पानी का जान नीचे इतना ज़्यादा सीप नहीं कर सकता बहुत यानी सैंडी सॉइल से तो सैंडी सॉइल में बहुत तेज़ी से सीप कर सकता है जबकि इसमें बहुत कम सीप कर सकता है तो इसकी वजह से पानी उधर खड़ा रहता है और कई जो है ना पौधे उसमें उग नहीं सकते वो ख़त्म हो जाते हैं उसकी वजह से उसमें गल जाते हैं इसीलिए हमें लोमी साइल जो है सबसे अच्छी जो है हमारी अच्छी होती है सॉइल सो वी कैन वील से दिस इज फॉल्स ठीक हो गया जी ये हमारा आज का पहला पार्ट है एक्सरसाइज का फिर अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ आंसर्स वाले और डिटेल आंसर्स वाले भी आपको देंगे आपको अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट वीडियो